హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా మనం లాస్ట్ డెమోలో చెప్పినట్టుగానే అసలు ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్లో ఏ ఏరియాని టచ్ చేస్తూ ఉన్నాడు గ్రూప్ డి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదేవిధంగా థియరిటికల్గా ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎక్కువగా టచ్ చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవటానికి మళ్ళీ మీ ముందుకు రావడం జరిగింది రైట్ మరి మనం ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే సిలబస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏం చెప్పుకున్నారండి వేవ్స్ తరంగాలు రైట్ తరంగాలు తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏంది కాంతి అని మాట్లాడిన మనం కాంతి రైట్ కాంతి లైట్ నెక్స్ట్ ధ్వని సౌండ్ నెక్స్ట్ ఉష్ణం హీట్ రైట్ అంటే పా ప్రాబ్లమెటిక్ ఏరియా ఇదంతా కూడా అందుకే మీకు ఫస్ట్ రాయటం జరుగుతుంది వీటిని వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ ఏంటిది విద్యుత్ నుంచి టచ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలక్ట్రిసిటీ నెక్స్ట్ మనకి టచ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఒకవేళ ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత కాదు మనకి బాగా టచ్ చేసే చాప్టర్ ఏంటి అంటే యాంత్రిక శాస్త్రం మెకానిక్స్ రైట్ ఇవి మనకి మేజర్గా ప్రాబ్లమెటిక్ ఏరియాస్కు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ నేమ్స్ మరి దీంట్లో ఫస్ట్ బేసికల్గా వేవ్స్కి సంబంధించి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అంటే ఫార్ములాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో దానికి సంబంధించి ఏ ఏరియాలో ఏ విధంగా టచ్ చేస్తాడో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ వేవ్స్ యాక్చువల్గా మీకు కంటెంట్ చెప్పేటప్పుడు పూర్తిగా థియరిటికల్గా మాట్లాడతా తర్వాత ప్యారలల్గా ప్రాబ్లమెటిక్గా మాట్లాడితే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటా మీకు ఇక్కడ ఓన్లీ డెమో వీడియోలో ఏంటంటే అసలు ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనం ఏ విధంగా చేయాలి ఎలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మాత్రమే మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఇక్కడ మనకి తరంగ లక్షణాలు అని ఉంటాయి తరంగ లక్షణాల్లో మనకి పవన పుణ్యం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది పవన పుణ్యానికి ఫార్ములా ఏంటంటే కంపనాల సంఖ్య పై రైట్ కాలం అని ఉంటుంది తర్వాత ఆవర్తన కాలం అని ఉంటుంది ఆవర్తన కాలం అంటే కాలం బై కంపనాలు అని ఉంటుంది లేదా దీన్నే మనం ఏమంటే పవన పుణ్యం యొక్క విలోమంగా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే ఇక్కడ ఆవర్తన కాలం యొక్క విలోమం నెక్స్ట్ ఇంకా దీంట్లో ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి సార్ అని అడిగితే తరంగ దైర్ఘ్యం మీద అడిగితే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది తరంగ దైర్ఘ్యం రైట్ తరంగ దైర్ఘ్యం అంటే రెండు తిరేక్ తరంగాల విషయంలో ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి అనుదైర్ఘ్య తరంగ విషయంలో తరంగ దైర్ఘ్యానికి సంబంధించి అంటే తరంగ దైర్ఘ్యం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచే ఇవన్నీ వస్తాయి వాస్తవంగా కాకపోతే మనం ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఓన్లీ ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఓన్లీ ఫార్ములాస్ రాసే ప్రయత్నం చేస్తా ఫార్ములాస్ లేకుండా కూడా ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ అనే విషయాన్ని కూడా మీతో డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఇప్పుడు చూడండి తిరేక్ తరంగాల విషయంలో తిరేక్ తరంగాల తిరిగి తరంగాల్లో మీ అందరికీ తెలుసు శృంగాలు ఏర్పడతాయని ద్రోణులు ఏర్పడతాయని రైట్ వరుస శృంగాల మధ్య దూరం ఎంతంటే లాండా లేదా వరుస ద్రోణుల మధ్య దూరం కూడా ఎంత లాండా రైట్ ఇది జనరల్ అదే అనుదైర్ఘ్య తరంగాలకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారనుకోండి దీన్నే లాంగ్వేజ్ని అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అనుదైర్ఘ్య తరంగాలకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే రెండు సంపీడనాల మధ్య దూరం లేదా రెండు విరళీకరణాల మధ్య దూరం లాండాకి సమానం అవుతుంది తరంగ దైర్ఘ్యానికి సమానం అవుతుంది రైట్ ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే మీకు ఏంటంటే ఒక చోట ఫార్ములాస్కి సంబంధించి మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయన్నీ కూడా ఒక చోటకి తీసుకురావటం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకేం జరుగుతుందో చూడండి మనకి ఇదే తిరిగ తరంగాల్లో ఒక శృంగం పక్కనే ఉన్న ద్రోణి లేదా ద్రోణి దాని పక్కనే ఉన్న శృంగాల మధ్య దూరం లాండా బై టూ ఇదొకటి అనుదైర్ఘ తరంగాల్లో సంపీడనం దాని పక్కనే ఉన్న విరళీకరణం లేదా విరళీకరణం దాని పక్కనే ఉన్న సంపీడనం మధ్య దూరం లాండా బై టూ రైట్ ఇది తిరేక్ తరంగాల్లో తరంగ దైర్ఘ్యం ఎలా ఉంటుంది అనుదైర్ఘ తరంగాల్లో తరంగ దైర్ఘ్యం ఎలా ఉంటుంది తర్వాత స్థిర తరంగాలు స్థిర తరంగాల విషయంలో రైట్ స్థిర తరంగాలు ఈ శృంగాలు ద్రోణులు సంపీడనాలు విరళీకరణాలు మీ అందరికీ తెలుసు తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా మీకు స్థిర తరంగాల విషయం రైట్ ఇది స్థిర తరంగం అంటే ఇది ఒక స్థిర తరంగం ఇదేంటేదంటే అస్పందన ఇదే ప్రస్పందన ఇది ప్రస్పందన బిందువు రైట్ 
ఇదేంటేదంటే అస్పందన ఇది అస్పందన ఇది అస్పందన బిందు రైట్ యాక్చువల్గా స్థిర తరంగాలలో రైట్ స్థిర తరంగాల్లో మనకి రెండు అస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం రైట్ ఇది ప్రస్పందన అనుకోండి రెండు అస్పందన లేదా రెండు ప్రస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం ల్యాండా బై టూ అవుతుంది అదే అస్పందన సారీ ప్రస్పందన దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన లేదా అస్పందన దాని పక్కనే ఉన్న ప్రస్పందన మధ్య దూరం ల్యాండా బై ఫోర్ అవుతుంది ల్యాండా బై ఫోర్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా తరంగ దైర్ఘ్యాల మీదకి సంబంధించినవి రైట్ అంటే స్థిర తరంగాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనదైర్ఘ్య తరంగాల్లో ఎలా ఉంటుంది తర్వాత తీరిక తరంగాల్లో ఎలా ఉంటుంది మరి క్లారిటీ ఏంది సార్ అనేది ఈ క్లారిటీకి సంబంధించి థియరిటికల్ క్లారిటీ అంతా కూడా దేంట్లో ఇస్తానంటే నేను మీకు చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇస్తా ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ ఏరియాలో ఇలా టచ్ చేయొచ్చు ఇంకా ఈ తరంగాలు అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇంకేమున్నాయా సార్ ఫార్ములాస్ అంటే తరంగ వేగానికి ఫార్ములా ఉంటుంది తరంగ వేగం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఇన్ ల్యాండా బై క్యాపిటల్ టి లేదా పౌనపుణ్యము ఇంటూ ల్యాండా రైట్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ల్యాండా బై క్యాపిటల్ టి అంటే ఆవర్తన కాలం ఇజ్ ఈక్వల్ రైట్ తరంగ దైర్ఘ్యము బై ఆవర్తన కాలం ఇజ్ ఈక్వల్ లేదా రైట్ పౌనపుణ్యము ఇంటూ తరంగ దైర్ఘ్యం ఇది వేగానికి అంటే ఈ తరంగం అనేటటువంటి చాప్టర్లో నుంచి ప్రాబ్లమేటిక్ ఏరియా టచ్ చేస్తే దేని మీద చేయొచ్చు అంటే పౌనపుణ్యం అనే కాన్సెప్ట్ మీద చేయొచ్చు ఆవర్తన కాలం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద చేయొచ్చు తరంగ దైర్ఘ్యం అనే కాన్సెప్ట్ మీద చేయొచ్చు లేదంటే మనకి తరంగ వేగం మీద చేయొచ్చు తరంగ వేగం రైట్ ఇది జనరలైజేషన్ మరి దీనికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతాడు సార్ అనే దాన్ని చూద్దాం ఓవరాల్గా ఫార్ములాస్ అయితే ఒక చోట రాసింది నేను ఓకేనా మరి దీని మీద ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా అడుగుతాడు ఎలా అడిగాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మీకు చర్చించే ప్రయత్నం చేస్తా రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది అంటే ఒక మానవుని యొక్క గుండె నిమిషానికి డెబ్బై ఐదు సార్లు కొట్టుకుంటే ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవుడు యొక్క గుండె నిమిషానికి డెబ్బై ఐదు సార్లు కొట్టుకుంటే అతడు గుండె పౌనపుణ్యం ఎంత రైట్ యాక్చువల్గా మనకి పౌనపుణ్యం అనే కాన్సెప్ట్ ఏం తెలియజేస్తుంది సార్ అంటే నోటి లెక్కలో ప్రకారం చూస్తే ఒక్క సెకండ్కి సంబంధించినటువంటిది ఒక్క సెకండ్కి చేసే కంపనాల సంఖ్య కావచ్చు లేదా ఒక్క సెకండ్లో విడుదలయ్యే తరంగాల సంఖ్య కావచ్చు ఒక్క సెకండ్లో చేసే కంపనాల సంఖ్యకు సంబంధించి వస్తు విషయంలో మాట్లాడతారు అదే ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని తరంగాలు విడుదలైనవి అనేటటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాం అంటే తరంగం యొక్క పౌనపుణ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు అంటే పౌనపుణ్యాన్ని రెండు రకాలుగా మీరు నిర్వచిస్తున్నారు ఒకటి వస్తు విషయంలో ఇంకోటి తరంగ విషయంలో వస్తు విషయంలో అంటే ఏంది ఒక్క సెకండ్కి విడుదల ఒక్క సెకండ్కి చేసే కంపనాల సంఖ్య అదే తరంగాల విషయంలో అయితే ఒక్క సెకండ్కి చేసే రైట్ ఒక్క సెకండ్కి విడుదలయ్యే తరంగాల సంఖ్య ఇది జనరలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక మానవుడి యొక్క గుండె అంటే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మానవుడి యొక్క గుండె నిమిషానికి డెబ్బై ఐదు సార్లు కొట్టుకుంటుందంట నిమిషానికి డెబ్బై ఐదు సార్లు అంటే మీనింగ్ ఏంది పౌనపుణ్యాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే సెకండ్కి ఎంత అని రైట్ నిమిషానికి డెబ్బై ఐదు సార్లు నిమిషానికి డెబ్ యాక్చువల్గా పౌనపుణ్యం అంటే ఏం చెప్పారు మీరు టి సెకండ్కి ఎన్ కంపనాలు అయితే ఒక్క సెకండ్కి ఎంత ఎన్ బై టి దీన్నే పౌనపుణ్యం అన్నాం ఇలాగనే ఫార్ములా రాస్తారు కానీ దాని యొక్క మీనింగ్ ఇది రైట్ ఒక్క నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు అంటే గుండె కొట్టుకునేది డెబ్బై ఐదు సార్లు కొట్టుకుంటుందంట నిమిషం అంటే అరవై సెకండ్ లేగా అరవై సెకండ్కి డెబ్బై ఐదు సార్లు అయితే ఒక్క సెకండ్కి ఎంత డెబ్బై ఐదు బై అరవై అరవై రూపాయలకి డెబ్బై ఐదు చాక్లెట్లు అయితే రూపాయికి ఎన్ని చాక్లెట్లు వస్తాయి అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లం లాగానే ఉంటుంది ఫిజిక్స్ కూడా అర్థమెటిక్లో షార్ట్ కట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఫిజిక్స్లో కూడా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది సార్ అంటే మనకి థీరీ మీద కమాండ్ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి రైట్ అప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటివి చెప్పగలుగుతూ లేదా మీరు చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హెజ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ రైట్ హెజ్ పౌనపుణ్యాన్ని ప్రమాణాలు హెజ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇలా ఆరోగ్యవంతమైన మానవుడి యొక్క గుండెని ఇలా ఇచ్చి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హెచ్ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ హెచ్ సిక్స్టీ హెచ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హెచ్ రైట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెచ్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మరి మనం 
నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఒకవేళ ఇదే పవన పుణ్యం మీద ఎలా అడుగుతాడు అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ మోడల్ వన్లో ఏం చేస్తానంటే పవన పుణ్యం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇస్తున్నా ఎన్ని రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంటుందో ఇస్తున్నా రైట్ ఇంకా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం ఏంటిదంట ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం ముప్పై హెజ్జులు అయితే లేదా మూడు వేల హెజ్జులు అని తీసుకున్నాం ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం మూడు వందల హెజ్జులు అయితే మూడు వేల హెజ్జులు అయితే ఆ తరంగంలో ఒక్క సెకండ్ కాలంలో ఏర్పడు శృంగాల సంఖ్య ఎన్ని ఆ తరంగంలో ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడు శృంగాల సంఖ్య ఎంత ఆప్షన్ ఏ పదిహేను వందలు ఆప్షన్ బి మూడు వేలు ఆప్షన్ సి ఆరు వేలు ఆప్షన్ డి రైట్ నాలుగు వేలు రైట్ ఇలా అడగచ్చు ఒక తిరిగ్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం అంతా మూడు వేల హెజ్జిలు అయితే ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడు శృంగాల సంఖ్య ఎన్ని అసలు పవన పుణ్యం అంటేనే మీకు చెప్పిన ఆల్రెడీ ఒక్క సెకండ్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మూడు వేల హెజ్జులు అంటే మీనింగ్ ఏంది మూడు వేల హెజ్జులు అంటే ఒక్క సెకండ్కి మూడు వేల తరంగాలు విడుదలవుతాయి అని తరంగ పవన పుణ్యంలో రైట్ మూడు వేల తరంగాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒక తరంగం రైట్ ఇది ఒక తరంగం ఇది రెండో తరంగం మూడో తరంగం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క శృ ఒక్కొక్క తరంగంలో ఎన్ని శృంగాలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటేగా శృంగం రెండో తరంగంలో రెండో శృంగం మూడో శృంగం మూడు తరంగాలకు మూడు శృంగాలు అయితే ఒక్క సేకరికి మూడు వేల తరంగాలు కదా మూడు వేల తరంగాలకు ఎన్ని ఎన్ని శృంగాలు ఉంటాయి మూడు వేల శృంగాలు ఉంటాయి మూడు వేల శృంగాలు లేదా మూడు వేల ద్రోణులు ఇలా కూడా అడగచ్చు కానీ నిన్ను అవునా కదా రైట్ అదేవిధంగా శృంగాల సంఖ్య మరియు ద్రోణుల సంఖ్య మొత్తం ఎంత అని అడిగితే అవి ఒక మూడు వేలు ఇవి ఒక మూడు వేలు మొత్తం ఎంత ఆరు వేలు అయితే అప్పుడు ఆన్సర్ రైట్ ఒకవేళ ఆరు వేలు అని యాక్షన్ కొడుకు చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది రైట్ ఎలా ఇవ్వచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి మరి మూడు వేల హెజ్జులు పవన పుణ్యం ఉన్న ఒక తరంగంలో ఎన్ని శృంగాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నాయి ఒక్క సెకండ్కి మూడు వేల శృంగాలు లేదా మూడు వేల ద్రోణులు ఎందుకంటే ఒక తరంగం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక శృంగం ఒక ద్రోణి కలిపితేనే తిరిగ తరంగం అవుతుంది ఒక్క తిరిగ తరంగం అవుతుంది ఆల్రెడీ నాకు తరంగ పవన పుణ్యం అంటే తెలుసు ఒక్క సెకండ్కి ఏర్పడే తరంగాల సంఖ్య అదే తిరిగ తరంగం విషయంలో నిర్వచించాలి అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడే శృంగాల సంఖ్య లేదా ద్రోణుల సంఖ్యని తిరిగ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం అంటారు ఇలా అడుగుతాడు అదే దీన్నే లాంగ్వేజ్ని అనుదైర్ఘ్య తరంగాల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేద్దామా అనుదైర్ఘ్య తరంగాలకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడే సంపీడనాల సంఖ్య మూడు వేలు ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడే రైట్ విరళీకరణాల సంఖ్య మూడు వేలు ఒక్క సెకండ్లో ఏర్పడే శృంగాలు మరియు ద్రోణుల సంఖ్యల మొత్తం సారీ సంపీడనం మరియు విరళీకరణాల మొత్తం అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు కాబట్టి మూడు వేలు ప్లస్ మూడు వేలు ఎంత ఆరు వేలు ఇది ఆన్సర్స్ ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక మోడల్ డైరెక్ట్గా ఫార్ములా మీద అడిగితే ఎలా ఉంటుంది లేదా ఇండైరెక్ట్గా అడిగితే ఎలా ఉండొచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ మరి ప్రాబ్లమ్స్ సిబిఎస్ఈ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో పక్కన మనకి లాస్ట్లో రాసి ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అని రాసి ఉంటే దాంట్లో చూసుకోండి ఓకేనా అదేవిధంగా కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాడు ఆయన అక్కడ ఉన్న ఉంటాయి ఇది మీరు ఫాలో కావాల్సింది ఇంకా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అంటే ఇదే పవన పుణ్యం మీద అడిగితే ఎలా అడుగుతాడు రైట్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ మోడల్లోనే క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అదే పవన పుణ్యం మీద మాట్లాడుతున్నాం మళ్ళీ మోడల్ వన్లో రైట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా అడిగితే ఎలా చేస్తాం ఒక తిరేక్ తరంగంలో ఏంటిది ఒక తిరేక్ తరంగంలో జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్ కాల వ్యవధిలో ఒక తిరేక్ తరంగంలో జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్లో నలభై శృంగాలు ఏర్పడితే నలభై శృంగాలు ఏర్పడితే ఆ తరంగ పవన పుణ్యం ఎంత రైట్ జాగ్రత్త చూడనేడా జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్లో నలభై శృంగాలు ఏర్పడుతున్నాడు ఒక తిరేక్ తరంగంలో 
అయితే ఆ తిరేక్ తరంగం యొక్క పౌన పుణ్యం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు నాకు కావాల్సింది ఏంది పౌన పుణ్యం అంటే నిర్వచనం ఏంది ఒక్క సెకండ్కి ఏర్పడాలి అంతేగాని జీరో పాయింట్ ఒకటికో లేకపోతే రెండు సెకండ్లకో కాదు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది నువ్వు ఎంతకైనా నన్ను అడగచ్చు కానీ నేను నీకు చెప్పేది మాత్రం ఒక్క రూపాయికే చెప్తా అర్ధ రూపాయలకి ఎన్ని నాకు అనవసరం నాలుగు రూపాయలకి ఎన్ని నాకు అనవసరం అవి నువ్వు నాకు చెప్పొచ్చు కానీ నేను నీకు పౌన పుణ్యం అని చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఒక్క రూపాయికి ఎంత అని మాత్రమే చెప్తా నీకు మరి ఆయన నన్ను ఏమడుగుతున్నాడు జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్కి నలభై శృంగాలైతే ఒక్క సెకండ్కి ఎంత పడుతుందో చూస్తే అదే పౌన పుణ్యం అవుతుందిగా అది తిరిగి తరంగ యొక్క పౌన పుణ్యం అవుతుందా లేదా రైట్ జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్కి నలభై శృంగాలైతే ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని ఏర్పడుతుంది మరి రైట్ అంటే ఫస్ట్ అసలు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆన్సర్ ఏదో సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాడు నలభై హెజ్జులు యాభై హెజ్జులు రైట్ ఇలా ఏదో సంథింగు హండ్రెడ్ హెజ్జులు ఆప్షన్ డీలో ఎనభై హెజ్జులు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి అసలు ఖచ్చితంగా ఒక విషయం మనకి ఏం తెలుసు అంటే జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్కి నలభై అంటే ఖచ్చితంగా నలభై కన్నా ఇది జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్ సెకండ్కి నలభై సెకండ్లు అయితే నలభై శృంగాలు అయితే ఒక్క సెకండ్కి నలభై కన్నా ఎక్కువ పడుద్దుగా అవునా కదా అంటే ఒకవేళ ఆన్సర్లో నలభై కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్స్కే ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ అన్నీ కూడా నలభై కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసిన కానీ ఒకవేళ ఏడు ఇరవై ఏడేదో సంథింగ్ పది ఉంది అనుకోండి ఈ అయితే ఆన్సర్స్ అయితే కావుగా ఎందుకంటే అర్ధ రూపాయికి నాలుగు చాక్లెట్లు వస్తే రూపాయి ఖచ్చితంగా నాలుగు కన్నా ఎక్కువ చాక్లెట్లే వస్తాయిగా జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్కి నలభై శృంగాలు అయితే ఒక్క సెకండ్కి ఎక్కువ పడిద్దిగా రైట్ ఎంత పడిద్ది నలభై బై జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్ రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం మనం నలభై ఇంటూ రైట్ పది అంటే వన్ బై టెన్ కదా టెన్ వస్తుంది అప్పుడు ఎంత పడుతుంది మనకి నాలుగు వందలు హెచ్చు నాలుగు వందలు హెచ్చు ఇక్కడ సరే ఇక్కడ ఆన్సర్లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోండి ఏదో ఒకటి నాలుగు వందలు హెచ్చు రైట్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది నేను ఇచ్చే ఆప్షన్స్ కాదు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నా మనం ఏ విధంగా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది తర్వాత టెక్నిక్స్ చూడండి ఫస్ట్ దీంట్లో గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకపోతే అవి వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమందిరి అసలు కాన్సెప్ట్ వదిలిపెట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏంటంటే రఫ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదో రఫ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి నేను ఎందుకంటే నేనేమైనా ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు చెప్పటం లేదు కదా అప్పటికప్పుడు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క క్లారిటీ ఏంటి అనే దాన్ని చూసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి పవన్ పుణ్యం అవుతుంది జీరో అది నాలుగు వందల హెచ్ అవుతుంది ఇది జనరల్గా ఎందుకంటే జీరో పాయింట్ ఒక్క సెకండ్కి నలభై అయితే మనకి ఖచ్చితంగా ఒక్క సెకండ్కి ఎంత పడుతుంది అంటే నలభై బై జీరో పాయింట్ వన్ రైట్ అంటే వన్ బై టెన్ అవుతుంది టెన్ నాలుగు వందల హెచ్ అవుతుంది ఇది జనరల్గా మనకి ప్రాబ్లమేటిక్గా ఏది పవన పుణ్యం అనే కాన్సెప్ట్ మీద మూడు రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంది డైరెక్ట్గా ఫార్ములా మీద అడగచ్చు లేదంటే ఈ శృంగాలు దోరణులు అనే కాన్సెప్ట్ మీద అడగచ్చు రైట్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మోడల్ వన్లో ఏది చాప్టర్ వన్లో మోడల్ వన్ను పవన పుణ్యం మీద మాట్లాడిను రైట్ పవన పుణ్యం మీద మాట్లాడిను రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం జరుగుతుంది సార్ మరి మోడల్ టూ మోడల్ టూ దేని మీద అంటే ఆవర్తనా కాలం మీద అండి ఆవర్తనా కాలం రైట్ ఆవర్తనా కాలం మీద అడిగితే ఎలా అడగచ్చు ఒక వస్తువు యొక్క పవన ఏది ఒక వస్తువు యొక్క పవన పుణ్యం వంద హెజ్జులు అయితే ఒక వస్తువు యొక్క పవన పుణ్యం ఎంత వంద హెజ్జు అంటే ఒక్క సెకండ్కి వంద కంపనాలు చేస్తుందని రైట్ లేదా ఒక లఘు లోలకో లేదా ఇంకేదో ఇస్తూ ఉంటాడు ఒక వైబ్రేటరో ఒక ఇంజిన్ వైబ్రేషన్సో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు ఒక ఇంజిన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అంట వంద హెజ్జులు అంట అంటే ఒక్క సెకండ్కి వంద సార్లు కంప్లీ ఏది కంపిస్తూ ఉంటుందంట ఒక ఇంజిన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజిన్ వంద హెజ్జులు అయితే దాని యొక్క ఆవర్తనా కాలం ఎంత ఆవర్తనా కాలం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక కంపెనానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది మీనింగ్ పవన పుణ్యం అంటే ఏం చెప్పారు మీరు టీ సెకండ్లలో ఎన్ని కంపెనాలు చేస్తే ఒక్క సెకండ్కి ఎన్ని కంపెనాలు ఇది పవన పుణ్యం ఆవర్తనా కాలం అంటే ఏంది ఎన్ కంపనాలకి టీ సెకండ్లు పడితే ఒక కంపనానికి ఎంత టీ బై ఎన్ దీన్నే ఆవర్తనా కాలం అంటాం దీన్ని దీన్ని చూస్తే మనకి ఏంది రెసీ ప్రోకల్ కదా అందుకే పవన పుణ్యం యొక్క విలోమాన్ని ఏమంటాం మనం ఆవర్తనా కాలం అంటాం 
ఇప్పుడు వంద ఎజ్జులు ఇచ్చాడుగా అంటే ఏమి ఇచ్చాడు నీకు పవన పుణ్యం ఇచ్చి ఆవర్తనా కాలానికి అనుకుంటున్నాడు పవన పుణ్యానికి ఆవర్తనా కాలానికి రిలేషన్ అయింది క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై న్యూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత మరి జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ అవుతుంది ఇలా మనం ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ ఇది జనరల్గా మనకి ఇది ఆవర్తనా కాలం మీద అడిగితే ఆవర్తనా కాలం మీద పవన పుణ్యం మీద అడగచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా మనకి ఏదన్నా ఒక వస్తువు ఒక్క సెకండ్లో ఇన్ని కంపెనీలు చేస్తే దాని యొక్క ఆవర్తన కాలం ఎంత అయినా అడగచ్చు ఇలా కూడా అడగచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ కూడా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ఆవర్తన కాలంలో రైట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం మోడల్ నెంబర్ టూలో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఓకే ఎలాగనే ఉంటుంది మనకి మోడల్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం దాని నుంచి మనకు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఓకే ఆ మోడల్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించింది మోడల్ టూ అనేది ఆవర్తన కాలానికి సంబంధించింది ఇలా ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇలా కూడా ఇస్తే ఒక తిరేక్ తరంగం అంట ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం లేదా ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం అని ఇచ్చాడు అనుకోండి పవన పుణ్యం థౌజండ్ హెజ్జులు అయితే అంటే తరంగాల్లోకి వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇందాకలే వస్తువు మీద ఇచ్చిన ఇప్పుడే తరంగాల విషయంలో ఇస్తున్నా ఒక తిరేక్ తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం థౌజండ్ హెజ్జులు అయితే ఆవర్తనా కాలం ఎంత లేదా ఒక కంపనానికి లేదా ఒక తరంగం విడుదల కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు మనకి అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ట్ వన్ బై న్యూ వన్ బై థౌజండ్ రైట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్ ఇలా ఇస్తాం ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ అందుకే జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మరి ఇంకా స్లో మోషన్లో క్లారిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఏం చేస్తాం చాప్టర్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వీటిని అదేవిధంగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా టచ్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ ఇది మోడల్ టూలో శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్న మీకు అంతే జనరల్గా నెక్స్ట్ మోడల్ త్రీలో మోడల్ త్రీలో అడిగితే తరంగ దైర్ఘ్యం మీద అడుగుతాడు మోడల్ త్రీ తరంగ దైర్ఘ్యం రైట్ తరంగ దైర్ఘ్యం మీద అడిగితే ఎలా అడుగుతాడు చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్లో మీకు అడిగితే ఎలా అడుగుతాడు అని అంటే రైట్ ఒక తిరేక్ తరంగంలోనంట ఒక తిరేక్ తరంగంలో రెండు శృంగాల మధ్య దూరం రెండు శృంగాల మధ్య దూరం పది సెంటీమీటర్లు అయితే ఎంత పది సెంటీమీటర్లు అయితే దాని తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత ఒక తిరేక్ తరంగంలో రెండు శృంగాల మధ్య దూరం అంటున్నాడు ఇలా ఉంది పరిస్థితి రైట్ రెండు వరుస శృంగాల మధ్య దూరం ఇది వీటి మధ్య దూరం ఎంత పది సెంటీమీటర్లు అయితే రైట్ దాని తరంగ దైర్ఘ్యం ఏమవుతుంది రెండు శృంగాల మధ్య దూరం లేదా రెండు ద్రోణుల మధ్య దూరం ఎంత ఎంతకు సమానం తరంగ దైర్ఘ్యానికే సమానం రైట్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండొచ్చు మనకి పది సెంటీమీటర్లు ఆప్షన్ బి ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఆప్షన్ సి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆప్షన్ డి మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ అంటే నీ మైండ్లో అక్కడ ఏమవుతుంది ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేసరికల్లా నేను ఒక చోట ఫార్ములాలు రాసి ఉంటా ల్యాండా అని ఒక చోట ల్యాండా బై టూ అని ఒక చోట ల్యాండా బై ఫోర్ అని ఒక చోట రాసి ఉంటుంటా అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది అంటే అయితే టెన్ అన్న కావాలి ల్యాండా బై టూ అంటే ఫైవ్ అన్న కావాలి ల్యాండా బై ఫోర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అన్న కావాలి ఏదో ఒక ఆలోచన వస్తుంది రైట్ ఎందుకంటే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటేనే టచ్ చేస్తాం నెగిటివ్ మార్కింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది మనకి అవునా కదా రైట్ ఇప్పుడు ఏంటి రెండు వరుస శృంగాలు లేదా వరుస ద్రోణుల మధ్య దూరం ఎంత అని చెప్పినా ఫార్ములాస్ రాసే కదా ఫస్ట్లోనే ల్యాండ్ అవుతుంది రైట్ అంటే ఇంకోటి చూడండి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పార్ట్స్ మధ్య దూరం ఎంత అంటే టెన్ సెంటీమీటర్స్ దాన్నే తరంగ దైర్ఘ్యం అంటారు ఇక్కడ రైట్ ఎందుకంటే చూడండి ఒక తరంగాన్ని ఎన్ని భాగాలుగా విభజించవచ్చు అంటే నాలుగు భాగాలుగా విభజించవచ్చు రైట్ అదే మరి మన షార్ట్ కట్స్ చేయటువంటి ఏంటి ఫిజిక్స్లో ఇదే షార్ట్ కట్స్ ఇది ఒక తరంగం కదా ఇక్కడ దాకా ఒక పార్టు ఇది ఒక పార్టు ఇది ఒక పార్టు రైట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పార్ట్స్ ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ కలిపితే ఒక తరంగ దైర్ఘ్యం అవుతుంది ఇది తరంగ దైర్ఘ్యం రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమంటుండు ఇంకొక తరంగాన్ని కూడా పక్కన జాయిన్ చేసిన అంటే ఇది ఇది ఈ నాలుగు పార్ట్సేగా అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇది శృంగమే ఇది శృంగం కాబట్టి ఈ రెండు శృంగాల మధ్య దూరం అంటుండు ఈ రెండు శృంగాల మధ్య దూరం అంటే అసలు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి రెండు శృంగాల మధ్య దూరం
మధ్యలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఫోర్ పార్ట్స్ మొత్తం లెంత్ ఎంత అప్పుడు లేమడానేగా అందుకే అదే తరంగ దగ్గరికి అంటున్నాను నేను అదే ద్రోణుల మధ్య దూరం అయిన అదే పరిస్థితిగా ద్రోణుల మధ్య దూరం ట్రఫ్ అంటాం లేండి ఆంగ్లంలో అక్కడ కూడా నాలుగు పార్ట్స్ ఉన్నాయిగా అందుకే ఆన్సర్ అయింది ఇప్పుడు పది సెంటీమీటర్లు రైట్ ఇది ఇంకా ఉంటుంది అందుకే మీకు వీడియోలో చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు స్లో మోషన్లో చెప్తుంది కాబట్టి మీరు రా రాసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచిగా రైట్ ఇది తరంగ దైర్ఘ్యం మీద ఒక మోడల్లో అడిగితే ఇంకో మోడల్లో అడి ఎలా అడుగుతాడు మోడల్ నెంబర్ త్రీ కదా మనం మాట్లాడుకునేది తరంగ దైర్ఘ్యం మీద దీంట్లో అడిగితే ఇంకో టైప్లో ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఒక స్థిర తరంగంలో ఏంటది ఒక స్థిర తరంగంలో ఒక స్థిర తరంగంలో రైట్ రెండు వరుస ప్రస్పందన మరియు దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం రైట్ రైట్ ఒక స్థిర తరంగంలో ప్రస్పందన దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం ఎంత అంటే నలభై సెంటీమీటర్లు అయితే ఎంత నలభై సెంటీమీటర్లు అయితే ఆ స్థిర తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత ఆ స్థిర తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత ఇది చూడండి రైట్ ఇది స్థిర తరంగం అంటే ఇంతవరకు ఒక స్థిర తరంగం ఎందుకని మొత్తం కంప్లీటే కావాలి ఇది ఒక వేవ్ ఇది ఒక వేవ్ ఓవర్ల్యాప్ అయితేనే స్థిర తరంగం అంటారు ఒక తరంగం ఇటు వెళ్ళాలి ఇంకో తరంగం ఇటు రావాలి ఆ విధంగా రెండు తరంగాలు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు లూప్స్ ఏర్పడతా ఉంటాయి ఈ రెండు లూపులు కలిపి ఒక స్థిర తరంగం అంటారు రైట్ ఈ రెండు లూప్లు అయినా ఒక స్థిర తరంగం ఈ రెండు లూప్స్ అయినా ఒక స్థిర తరంగమే ఈ రెండు లూప్స్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ నాలుగు పార్ట్స్ ఈ నాలుగు పార్ట్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత ల్యాండా రైట్ ఇదేంటేది అస్పందన సారీ ప్రస్పందన ఇది కూడా ఏంటేది ప్రస్పందన ఇదేంటేది అస్పందన ఇదేంటేది అస్పందన ఇది అస్పందన రైట్ నేనేం అడుగుతున్నాడు ప్రస్పందన దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన అన్నాడు రైట్ ప్రస్పందన వంటి ఇదేగా దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన వంటి ఇదేగా రైట్ ఇప్పుడు దీనికి దీని పక్కనే ఉన్న ప్రస్పందన బిందుకు మధ్య కేవలం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక పార్టే ఉంది నాలుగు పార్ట్స్ డిస్టెన్స్ ల్యాండా అయితే ఒక పార్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ల్యాండా బై ఫోర్ అవుతుంది అదే కదా మనం చెప్పుకుంది అవునా కదా ల్యాండా అంటే ఏంది తరంగ దైర్ఘ్యం ఆ నాలుగు పార్ట్స్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ బై రైట్ ఇక్కడ చూడండి నాలుగు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పది సెంటీమీటర్స్ రైట్ ఇలా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది పది సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఏది ఒక్క పార్ట్ లెంత్ పది సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇది జనరల్గా మనం దేని మీద అడిగితే తరంగ దైర్ఘ్యం అనే కాన్సెప్ట్ మీద మనకి అడిగితే ఈ విధంగా అడగచ్చు ఈ విధంగా అడగచ్చు ఇంకా ఏ విధంగా అడగచ్చు అనే దాన్ని కూడా మనం చూస్తాం తర్వాత షార్ట్ కట్లో ఎలా కూడా చేయాలో కూడా చూసుకోవచ్చు మనం అందుకే ఇదిగోండి కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించడం ఇదంతా కూడా కామన్ సెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం ఇది రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే మోడల్ నెంబర్ వన్లో పవన పుణ్యమే చెప్పుకున్నాం మోడల్ నెంబర్ టూలో ఆవర్తనా కాలమే చెప్పుకున్నాం మోడల్ నెంబర్ త్రీలో తరంగ దైర్ఘ్యమే చెప్పుకున్నాం మోడల్ నెంబరు ఫోర్ మొదలు పెడదాం ఇప్పుడు ఫోర్ ఈ చాప్టర్లో చాప్టర్ వన్లో వేవ్స్ అనే చాప్టర్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇవి దేని మీద దేని మీద ప్రాబ్లమెటిక్గా టచ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వేగం మీద చూద్దాం వేగం రైట్ ఆల్రెడీ తెలుసు వేగానికి ఫార్ములా అయ్యింది సీజ్ ఈక్వల్ న్యూ ల్యాండా లేదా ల్యాండా బై క్యాపిటల్ టీ ఇలా అడగచ్చు రైట్ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫామ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒక ధ్వని తరంగం యొక్క గాలిలో ఒక ధ్వని తరంగం యొక్క పౌన పుణ్యం మూడు వేల మూడు వందల హెజ్లు అంట ఎంతండి మూడు వేల మూడు వందల హెజ్లు పౌన పుణ్యం మరియు దాని తరంగ దైర్ఘ్యం దాని తరంగ దైర్ఘ్యం జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్ అయితే జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్ అయితే గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత గాలిలో 
ధ్వని వేగం ఎంత రైట్ మళ్ళోసారి రిపీట్ చేస్తున్నా గాలిలో ధ్వని తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం మూడు వేల మూడు వందల హెజ్జులు దాని తరంగ దైర్ఘ్యం జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్ అయితే దా గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత ఆప్షన్ ఏ రైట్ మూడు వేల మూడు వందల మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఆప్షన్ బి ముప్పై మూడు మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఆప్షన్ సి మూడు వందల ముప్పై మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఆప్షన్ డి రైట్ మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు పర్ సెకండ్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆన్సర్స్ రైట్ మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు వేగానికి ఫార్ములా ఏంది సిఈజ్ ఈక్వల్ టు విఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ల్యామ్డా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా మూడు వేల మూడు వందలు ఓకే కానీ తరంగ దైర్ఘ్యం ఎంత అండి జీరో పాయింట్ వన్ కదా జీరో పాయింట్ వన్ మూడు వేల మూడు వందలు ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే వన్ బై టెన్గా అవునా కదా వన్ బై టెన్ వస్తుంది లేదా సింపుల్గా మీ అందరికీ ఆల్రెడీ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకొని ఉంటారు కాబట్టి బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నో ప్రాబ్లం అప్పుడు మూడు వందల ముప్పై మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఇలా ఇవ్వచ్చు అంటే సేమ్ యూనిట్స్ ఇచ్చి మనకి ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది ఒక టైప్లో అడగచ్చు తరంగ వేగం మీద అడిగితే ఇంకా అడిగితే ఎలా అడుగుతాడో చూద్దాం రైట్ ఎలా అడుగుతాడు సార్ ఒకవేళ ఓన్లీ మనకి వేగం మీదనే అడిగితే ఇంకెలా అడిగే అవకాశం ఉంటుందంటే గాలిలో రైట్ గాలిలో ధ్వని తరంగం యొక్క గాలిలో ధ్వని తరంగం యొక్క పవన పుణ్యం మూడు వేల నాలుగు వందల హెజ్లు అంట మూడు వేల నాలుగు వందల హెజ్లు దాని తరంగ దైర్ఘ్యం దాని తరంగ దైర్ఘ్యం పది సెంటీమీటర్లు అయితే ఎంతటి పది సెంటీమీటర్లు అయితే దానిలో ధ్వని వేగం ఎంత గాలిలో ధ్వని వేగం ఎంత అని అడుగుతాడు రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సేమ్ అవునా కదా కాకపోతే పవన పుణ్యం వాల్యూ మార్చాడంటే తరంగ దైర్ఘ్యం ఇందాక మీటర్లో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేశాడు సెంటీమీటర్లో ఇచ్చాడు ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనకి ఏడ ఆప్షన్స్ మూడు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ పది వేసుకొని రైట్ ముప్పై నాలుగు వేల మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు మూడు వేల నాలుగు వందలు మీటర్లు పర్ సెకండ్ మూడు వందల నలభై మీటర్లు పర్ సెకండ్ రైట్ ముప్పై నాలుగు మీటర్లు పర్ సెకండ్ మనకి ఏం చేశాడు ఇక్కడ సెంటీమీటర్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ మాత్రం మీటర్లు పర్ సెకండ్లో ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు మరి రైట్ ఇప్పుడు ఓ మూడు వేల నాలుగు వందలు పవన పుణ్యము ఇంటూ తరంగ దైర్ఘ్యం కదా తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని ఫస్ట్ మీటర్లో మార్చాలి రైట్ ఎందుకంటే ఇది సీజీఎస్ ప్రమాణాలు ప్రమాణాలు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మనం అదే ఇక్కడ మనం చేయాల్సినటువంటి మేజర్ వర్క్ ఇంటూ ఒక సెంటీమీటర్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా వంద సెంటీమీటర్లు అయితే ఒక మీటరు అవునా కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది పది సెంటీమీటర్లు అంటే ఎంత సింపుల్గా జీరో పాయింట్ వన్ మీటర్ అవుతుంది లేదా వన్ బై హండ్రెడ్ వేయండి టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత టెన్ బై హండ్రెడ్ జీరోకి జీరో కేసు వన్ బై టెన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ని సరే ఇక్కడ రాస్తా నాగండి మళ్ళీ చాలామంది మాకు గనపట్టం లేదు మా కినపట్టం లేదు అంటారు అవునా కదా రైట్ జీరో పాయింట్ పది సెంటీమీటర్లు కదా పది సెంటీమీటర్లు నేను ఏం చేస్తానంటే బై హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే రైట్ డివిజన్ చేస్తే నాకు మీటర్లల్లోకి వస్తుంది టెన్ బై టెన్ వన్ బై టెన్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ మూడు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ మూడు వందల నలభై మీటర్లు పర్ సెకండ్ అవుతుంది రైట్ ఇది జనరల్గా మనకి చూసుకుంటే మనకి రైట్ మూడు వందల నలభై ఇక్కడ చూడండి కనపడిస్తుందో లేదు మూడు వందల నలభై మీటర్లు పర్ సెకండ్ ఇది వన్ వే అనమాట మోడల్ నెంబర్ ఫోర్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఇదంతా కూడా సింపుల్ బేసిక్ చాప్టర్లో మనకి వేవ్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి మనం ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి పవన పుణ్యం మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూశారు ఆవర్తన కాలం మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూశారు ఎన్ బై టీ అని రాశారు దీన్ని లేదా వన్ బై క్యాపిటల్ టీ అని రాస్తారు మోడల్ టూలో ఏం చేశారు ఆవర్తన కాలం మీద టీ బై ఎన్ లేదా వన్ బై న్యూ అని చూశారు మోడల్ నెంబర్ త్రీ మీద తరంగ దైర్ఘ్యం తరంగ దైర్ఘ్యం అంటే తిరిగి తరంగాల్లో ఏం చేశారు రైట్ రెండు వరుస శృంగాలు లేదా వరుస ద్రోణుల మధ్య వరుస ద్రోణుల మధ్య దూరం 
లాంబడా అదే తిరక్తరంగంలో ఒక శృంగం దాని ద్రోణి లేదా ద్రోణి లేదా దాని శృంగం పక్క పక్కనే ఉన్న వాటి మధ్య దూరం ఎంత లాంబడా బై టూ అని తీసుకున్నారు అదేవిధంగా లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో అయితే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్లో అయితే రెండు సంపీడనాల మధ్య దూరం రెండు సంపీడనాలు కంప్రెషన్స్ అనమాట ఇక్కడ రైట్ రెండు సంపీడనాల మధ్య దూరం లేదా రెండు విరళీకరణాల మధ్య దూరం విరళీకరణాలు అంటే రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటావు అందుకే షార్ట్ కట్లు రాస్తా ఉన్నా ఇక్కడ రైట్ దాని మధ్య దూరం ఎంత లాంబడా అదే దీన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే సంపీడను దాని పక్కనే ఉన్న విరళీకరణం విరళీకరణం లేదా దాని పక్కనే ఉన్న సంపీడనం మధ్య దూరం ఎంత లాంబడా బై టూ అదే స్థిర తరంగాల్లో అయితే ఎలా రాశారు స్థిర తరంగాల్లో రెండు వరుస ప్రస్పందన లేదా రెండు వరుస అస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం లాంబడా బై టూ అని లేదు ప్రస్పందన దాని పక్కనే ఉన్న అస్పందన అస్పందన లేదా దాని పక్కనే ఉన్న ప్రస్పందన బిందువుల మధ్య దూరం ఎలా రాశారు లాంబడా బై ఫోర్ అని రాశారు ఎందుకంటే ఫోర్ పార్ట్స్ని మనం ఒక పార్ట్ కిందకే వస్తుంది ఇక్కడ వన్ పార్టే ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ ఆ విషయం ఇంకా మనం డీటెయిల్గా దాంట్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం మెయిన్ చాప్టర్స్లో కాకపోతే ఓన్లీ ఏడ ప్రాబ్లమెటిక్గా డెమోకి మనం టచ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇది వేవ్స్ అనేటటువంటి టాపిక్స్లో నుంచి ఫోర్ మోడల్స్లో మనం ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ మోడల్లో అంటే మీనింగ్ ఏంది ఒక్కొక్క ఫార్ములా మీద ఎలా అడుగుతున్నాడో చూస్తాం తర్వాత ఎన్ని విధాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా చూస్తాం మనం అందుకే మోడల్స్ ఆ మోడల్ మీద ఆ మోడల్ అంటే ఒక ఫార్ములా అన్నట్టు ఒక లేదా ఒక కాన్సెప్ట్ మీద అన్నట్టు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఎన్ని రకాలుగా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఒక మోడలు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఒక టైప్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఇంకో టైప్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఓకేనా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఈచ్ మోడల్లో రైట్ అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్